Allora, normalmente quando si presenta il candidato è l'ultimo a parlare, però io molto onestamente e correttamente, visto e considerate le grosse personalità che sono qui, doverosamente cedo e lascerò la parola per ultimo a loro, ma semplicemente non devo fare discorsi perché ci conosciamo e ci eh, sentiremo ancora, quindi non è l'ultimo incontro che faremo. Io semplicemente per, mi sento onorato, ma mi sento onorato non solo come persona, ma mi sento onorato come cupellese, come realtà di questo territorio, come dimensione di questo territorio per la vicinanza, la presenza di questi amici, di queste grosse personalità del mondo politico a livello nazionale e non soltanto a livello nazionale. Io seguo molto eh, Diciamo, seguo diversi incontri della politica eh, provinciale, non solo. Ebbene, quando sento, io se mi permetti ti chiamo nonno Gaspari, quando sento il mio eh, nonno Gaspari a 88 anni con quella dimensione, con quella tenacia, mi mette in crisi e dico io che ne ho 56 devo ancora molto molto correre perché lui è un insegnamento per tutti e io di questo te ne sono grato e ti ammiro proprio per l'insegnamento ancora che ci stai continuando a dare a tutti noi e soprattutto giustamente come diceva poco fa il nostro amico delegato giovanile ai giovani, quindi di dare un impegno molto molto per i giovani la politica e quindi onorato, io Bruno Tabacci è la prima volta che ci incontriamo, però ho partecipato sia all'incontro di Loreto 28, 29 e 30 di novembre sul tema non c'è laicità senza fede e all'Assemblea Costituente il 3 e 4 aprile scorso. Un passaggio, uno, ecco, è una persona veramente di altissimo spessore culturale, ma di, di altissimo spessore umano. E quando quel passaggio sui fondi dormienti, no? quel famoso eh, passaggio, e veramente io l'ho riletto, l'intervento di Bruno Tabaci a Roma, uno dei più significativi che io, io abbia eh, avvertito dentro di me come dimensione proprio di, di messaggio per questo nuovo sviluppo della politica nazionale a cui facciamo riferimento e quindi da dicembre partiremo e, e si realizzerà il nuovo partito della nazione, Bene, io di fronte a queste, a cotanto segno, come so dire, veramente io devo ringraziare tutti gli amici e tutte le, le realtà del partito che mi stanno vicino. E Torino Menna che è un amico, un amico di sempre, un amico con cui abbiamo condiviso tante battaglie e continuiamo a condividere tanti aspetti ecco, di proposta e di azione per il partito e per eh, il territorio e per la gente poi in definitiva. Abbiamo fatto anche un giornalismo tra la gente e quindi io voglio ringraziare Enrico, ci ha lasciato perché abbiamo sentito, ma eh, gli sto, mi sta e gli sto molto vicino, è un momento difficile, duro, faticoso, siamo veramente molto molto stanchi ad ogni livello, anche perché durante il giorno si lavora, non facciamo la politica a tempo pieno, quindi siamo chiamati prima ad ottemperare i nostri impegni e poi a svolgere anche il servizio verso il pubblico. La politica, eh, Remo Gaspari diceva se le fa, entra in tutte le case e lo ricordava Tonino, la politica è una cosa seria, non si può improvvisare, la politica va vissuta tutti i giorni, quando è venuta fuori la mia candidatura quel mercoledì, quasi all'ultimo momento, qualcuno mi ha detto, cioè facevo riferimento dicendo ma stiamo in ritardo e mi ha detto ma scusi, eh, scusami Peppino, ma ti conoscono tutti, ma perché hai bisogno di fare la politica durante la campagna elettorale? Tu? La fai tutti i giorni, la fai di continuo, in ogni ambito, nel sociale, nello sport, nelle varie attività che si sviluppano, non abbiamo mai fatto un percorso politico per propri interessi e per propri affari, questa è la differenza e allora in questa fase qui, queste riflessioni non le dobbiamo dimenticare, perché durante la campagna elettorale diventiamo tutti delle schegge, si diventa, si diventa tutti schizofrenici, bisogna riflettere sulla storia, 
attraverso la raccontabilità di ognuno di noi ed è lì l'azione fondamentale che noi dobbiamo sviluppare nel momento in cui andiamo a esprimere la nostra fiducia e che poi avremo da gestire per cinque anni, in un attimo ci abbiamo cinque anni, da, diamo un consenso per cinque anni, stiamo attenti, è fondamentale, quindi io sono onorato, sono onorato, vi ringrazio di cuore per quello che farete, per questo territorio, saluto gli amici di Montodorisio, gli amici di San Salvo e che mi stanno vicino, mi stanno dando una, una grande, grande mano e anche gli amici di Antella che ce ne sono tanti ancora che ci stanno dando una mano rispetto a questa cosa qua, quindi io non mi dilungo rispetto a tutto quanto eh, andremo ulteriormente a sviluppare come tematiche nei prossimi giorni, proprio perché ripeto, ci conosciamo e sappiamo come facciamo la vita pubblica, con quale spirito, con quale dimensione. Un ringraziamento se permettete, scusatemi, non è una forma di egoismo, però credo che sia doveroso alla mia famiglia che mi sta vicino, che mi sostiene e mi aiuta e mi aiuta e condivide con me tutto un percorso di, di, difficile, perché noi facciamo la politica con i nostri fondi, diceva bene Enrico, a nessuno, a noi, nessuno ci paga, tutto quello che vedete è frutto del lavoro nostro.